Hello everyone, how are you doing today? I hope you're fine. This is your English teacher Renato Galdino and uh, today we're going to be talking about uh, the review for the unit 1 page 5 exercise 8 uh, for the book Interchange. We will also talk about the warm-up activity. This is the activity we normally do when you have our classes taking place uh, on Mondays okay, or Tuesday when the classes are taking place uh, at the beginning of the week and then we ask you these two questions how was your weekend and what did you do okay uh, I'm gonna be using Portuguese because this is just a review but I'm not gonna pay you any dollar not at all because this is just a review not an English class right okay pessoal uh, bem vindos a mais uma revisão da aula de inglês do livro Interchange, unidade 1, página 5, do exercício 8. E a gente também vai falar da atividade de warm-up que a gente faz sempre que começa uh, as aulas uh, no início da semana. E eu sempre pergunto, how was your weekend and what did you do? Como foi seu fim de semana e o que você fez, ok? Are you ready? Let's go! Ok, pessoal. Let's talk about the warm-up activity essa atividade de aquecimento sempre a gente começa a aula quando é no início da semana perguntando how was your weekend como foi seu fim de semana aí você deve responder de formas diferentes my weekend was great very good wonderful ok my weekend was so so hmm, 50% vamos dizer assim my weekend was bad hmm, foi ruim Aí eu posso perguntar, what did you do? Primeiro, how was your weekend? Como foi seu fim de semana? E o que você fez? What did you do? I went to São Paulo with my family. Eu fui para São Paulo com a minha família. I went to a restaurant with my family, with my friends. Ok? Eu fui a um restaurante com a minha família ou amigos. I relaxed at home. I stayed at home. Eu relaxei em casa, descansei, eu fiquei em casa. I fixed my car, or I fixed my motorcycle, ok? Eu consertei minha, meu carro, minha moto. I played soccer with my friends. Eu joguei bola, eu joguei futebol com os meus amigos. Estas são algumas das atividades, mas vocês podem também construir as suas próprias atividades. Use o dicionário, mas com muito cuidado. O dicionário não é o seu, uh, seu professor de inglês. A tradução vicia, então tenta usar o, o, o dicionário para uma ou outra palavra, mas não para traduzir tudo. Vocês não querem se formar tradutores, vocês querem falar inglês, ok? Vamos avançar? Ok, let's go. Let's talk a little bit about the verbs. Present and simple past, ok? Verbos no presente e passado. I go... I went, eu vou, eu fui, ok? O verbo ir. Build and built, construir. Build é no passado, eu construí uma casa, ok? Eu fiz uma casa, right? Come and came, verbo uh, vir. I come to the church every day. Eu venho à igreja todos os dias. Yesterday I came to the church, ontem eu vim à igreja, ok? Drive and drove, dirigir. I drive every day, eu dirijo todos os dias. I drove to São Paulo yesterday, eu dirigi para São Paulo ontem, ok? Eat, ate, que é o verbo comer. I eat uh, very much, eu como muito. I ate just a little bit yesterday, eu comi, I ate só um pouquinho ontem, ok? Visit and visited, que é o visitar. I visit my mother every year. Eu visito minha mãe todos os anos. I visited my mother last year. Eu visitei a minha mãe no ano passado, ok? Do and did, fazer. Fazer alguma atividade, for example, I do my homework on Saturdays. Eu faço minha lição de casa, meus exercícios nos sábados. I did my homework yesterday. Eu fiz minha lição de casa, meu, minhas lições ontem, ok? 
Só toma cuidado, que lembra quando você pergunta uh, no, o que, que você fez no passado? É what did you do? O did nessa pergunta é auxiliar, e o, e, só que ela também é o passado de do, de fazer. Então, tem uma coincidência entre o auxiliar, que é do you speak English, esse do é só um auxiliar, a gente vai ver mais para frente, não se preocupe, na unidade 5, na unidade 6, na verdade, do Liver Interchange, ok? Não se confunda, não, só para vocês terem uma ideia do que, que é esse do e did, que ele é tanto auxiliar como o verbo fazer, ok? E o último aí como sugestão, I study English every day. I studied English yesterday. I studied English last week, ok? Eu estudo inglês todo dia, eu estudei inglês ontem, semana passada, aí é o simple past, ok? Alguns exemplos de verbos para vocês poderem formar suas frases, mas não se limitem a estas uh, frases, ok? Tente dar asa para o seu inglês, quanto mais você se expor, tente falar. Lembre, vocês são crianças, bebês, tem que falar muito mesmo, tem que errar. Because the more you make mistakes, the more you learn. Quanto mais você erra, mais você aprende, ok? Vamos continuar. Okay, now let's watch this short movie and pay attention to the questions. How was your weekend? What did you do? Okay, vamos assistir esse, esse uh, filme uh, curto aqui e prestar atenção nas perguntas. Eles vão usar how was your weekend and what did you do? Presta atenção, não tente entender tudo, não é essa a meta e sim vocês pegarem alguns vocabulários. Só para te, te avisar. Eles estão falando do fim de semana, o que aconteceu no fim de semana. Vamos lá? É um filme um pouco antigo, do Interchange é, antigo, mas é muito bacana que o inglês é bem interessante, ok? Vamos lá? Hi, Rick. How was your weekend? My weekend? It was terrible. Really? What happened? Do you really want to know? Of course. Well, on Saturday, my mom and dad went away for the day. Yeah. There's a pizza in the refrigerator. Uh -huh. And here's the number at Ann Helen's. Thanks, Dad. Cook the pizza for 15 minutes. See you at 11 tonight. And don't burn it. Okay. All right, see you tonight. Bye. So what happened? Well, they left at one o'clock, and I was hungry. Uh-huh. So I put a pizza in the oven. Yeah. And then I called Julia on the phone. <laughs> We talked for about an hour. Uh-oh. Uh-oh is right. So what did you do? I ran back upstairs and I called the fire department. Yes, 2525 Perry Avenue. Fire, hurry! Did a fire truck come? Yes, it did. And the firemen put the fire out. Oh, well, that's good. No, that's bad. There was water all over the kitchen. <laughs> Did you clean it up? Yeah, I cleaned it up. It took two hours, from two to four o'clock. So then what did you do? Do you really want to know? Of course. Well, I was really hungry. Uh-huh. So I went to the store to get a pizza. Yeah. And I drove there in my dad's new car. Oh, no. Oh, yes. I got back and guess what? I drove the car into the garage door. <laughs> oh, no. <sighs> oh, was your father angry? Well, my parents came home late that night, but the next day, And what about your mother? She thanked me. She thanked you? Yeah, she said, the kitchen. 
It's so clean. <laughs> <laughs> well, anyway, that's good. So what did you do on Sunday? I found a part-time job at the pizza shop. The pizza shop? You? Yeah. Garage doors are expensive, George, and I need the money. Well, cheer up, Rick. I'll buy you an ice cream. Gee, thanks, George. <laughs> So, George, how was your weekend? Oh, my weekend was fantastic. First, I went to... So, did you understand the movie? Did you understand the movie? Yes or no? Então, pessoal, entenderam? Não entenderam? Vamos assistir de novo, vamos tentar entender. Mesmo se não, não se preocupe. O importante é vocês pegarem alguns vocabulários um pouquinho ali. Mas o interessante é ouvir bastante, ouvir tudo, todo o tempo. Quanto mais você ouvir, mais você vai desenvolver o seu listening. Ok? Vamos lá? Ok, pessoal. Let's talk about the verb to be. Ser e estar. Affirmative form. I am. I'm. Contracted form. Forma contraída, ok? Forma mais curta. I am. I'm. You are. You were. He is. He's. She is. She's. It is. It's. We are. We are, you are, you are, they are, they are, ok? Eu sou, eu estou, I am Renato, eu sou Renato, I am happy, eu estou feliz. You are Vanessa, você é a Vanessa, you are sad, você está triste. He is John, ele é o John. He is at school. Ele está na escola, ok? She is uh, Laura. And she is happy. Ela é a Laura e ela está feliz. Verbo ser e estar. It is my car. It is big. Este é o meu carro. Ele é o meu carro. E ele é grande. We are friends. Nós somos amigos. And we are in the same class. Nós estamos na mesma aula, na mesma sala. Ok? You are my friends. Vocês são. Ok? You are vale tanto para o singular quanto para o plural. You are my friends. Vocês são os meus amigos. You are in my English class. Vocês estão em minha classe, minha aula de inglês. They are my teachers eles são os meus professores they are in the united states eles estão nos estados unidos ok e a forma negativa a forma negativa i'm sorry a forma negativa i'm not i am not a forma contracted form i'm not you are not you aren't he is not he isn't she is not she isn't It is not, it isn't, we are not, we aren't, you are not, you aren't, they are not, they aren't, ok? Eu não sou, eu não estou, você não é, você não está, e é assim por diante, ok? Let's go to the interrogative form, a forma interrogativa. Aí você muda a posição, dá uma olhada aqui, é só mudar a posição do verbo, mais nada. No, no afirmativo você diz, I am Renato. Na pergunta, am I Renato? Eu sou Renato. Are you Stephen Carson? Você é o Stephen Carson? Is he your father? Ele é seu pai? Is she your mother? Ela é sua mãe? Is it your car? Este é o seu carro? Are we in the same class? Nós estamos na mesma sala? Are you 
in my English class? Vocês estão em minha aula de inglês? Are they with me? Eles estão comigo? Aí vocês têm os, os exemplos aqui. Ó. We are children. We aren't children. Are we children? They are listening to the teacher. They aren't listening to the teacher. Are they listening to the teacher? He is a doctor. He isn't a doctor. Is he a doctor? Ok? Vamos lá continuar. Por enquanto, tudo bem? So far, so good. That's fine. Ok. Let's watch this short move again and pay attention to the conversations. Vamos assistir mais um filminho novamente e prestar atenção nessas conversas, ok? Vocês vão ver que tem tudo a ver com a unidade que a gente praticou na unidade 1, na página 5 do exercício 8, ok? Presta atenção, volta novamente, tente entender o máximo que vocês puderem, ok? Open your ears and pay attention. My name is Molly. What's your name? I'm Peter. My friends call me Pete. My friends call me Molly. <laughs> Hi, Pete. It's nice to meet you. It's nice to meet you, too. Are you a student here? Yes, I am. My class is at 9 o'clock with Miss Taylor. Miss Taylor? She's my teacher. You're in my class. Great. Where is our class? Uh, it's over there. I'm Peter. Peter Crum. I'm in your class. Hi, Peter. Nice to meet you. Hello. What's your name? I'm Molly. I'm in your class, too. Hello, Holly. Um, is that H-O-L-L-Y? No, it's Molly. M-O-L-L-Y. M-O-L-L-Y. Molly. Hmm. What's your last name, Molly? Lynn. L-I-N. Peter Crum and Molly Lynn. Uh, wait. Excuse me. Are you Miss Taylor? <laughs> oh, no, I'm not. I'm Mrs. Smith. Miss Taylor is in room 203, over there. Oh, thanks. <laughs> Have a good day. Goodbye. Bye. Okay, welcome, Steve. Hello, Miss Taylor? Yes. I'm Molly Lynn. Hi, Molly. Nice to meet you. Oh, here you are. Welcome, Molly. Thank you. Hi, I'm Peter. Peter Crum. Crum. Ah, here you are. Welcome, Peter. Okay, let's begin class. E aí? Conseguiram entender? Did you understand? Eu espero que sim. Se caso vocês não tenham entendido, não tem problema. Revisa novamente a aula e preste atenção novamente, mas vocês vão acabar entendendo no momento correto. Não se apressem, lembre-se, vocês são bebês, ok? Mas é claro, todo bebê cresce e vai aprendendo dia após dia, ok? Okay, my friends, this is the end of another review, and I hope you, you like it, I hope you enjoyed it, I hope you had some fun. In case you have any questions and then you have any comments you make, feel free to do it. So you can uh, send me a message in the group, in the WhatsApp group, you can uh, post something on Facebook, or you can call me, you can email me, so whatever you want to do, just feel free to do it, okay? And uh, I really hope you have a chance to answer this question when somebody asks you do you speak English and I hope you're gonna be able to say yes I do okay thank you very much and then see you next time